发现嫌犯录像中的地牢，正在搜索中。长夫够不够？老三，你要抓一个。个女仔失血过多，就快冇呼吸啦。地下室搜索完毕，发现两名幸存者，急需要派医护人员下来。根据体貌特征判断，应该是范海之和何爱文，并没有发现其他幸存者。继续搜寻。我到了，小姐，唔好意思啊，呢度唔可以入去噶。我是你们负责调查的柏静言的姐姐，我有重要的事情找她。这是我的身份证件，你们让我进去。我教授嘅家姐会整晕。现在情况很紧急，你们不让我进去，让她出来。唔好意思啊，警方喺度做紧嘢，我教授好忙。那叫一下子玉，叫傅子玉。是他。下班，我们终于可以直接讲话了。想干什么？你小姐告诉你炸弹的事情了吗？给我呀，请别动。立足，不要动。别说你可能安置了炸弹，原路撤出。这是你安排的下一步游戏吗？你夺走了我的猎物，破坏了我的完美家庭，我也应该有所表示，对吗？你介意告诉我你的游戏规则吗？我需要你先走到院子里去。这里距离太远，时间来不及。我现在距离别墅只有十米远，这个距离可以吗？三楼的西端，还有侧楼三楼南端，都安放了一个炸弹。炸弹绑在两个人身上，我想不用说，是哪两个人，对吗？李轩然和李阳。李轩然在主楼，李阳在侧楼。一旦我激活炸弹，你有三分钟时间。从你现在的位置跑到任何一个房间，只需要两分钟。解除炸弹很简单。只需要你右手拇指的指纹，炸弹就可以被解除。明白我的意思吗？明白。也就是说，只有我才能在最短的时间内。终止引爆，但是我不可能在三百米之内。到达两个地方，我只能终止其中一个。
你居然和林一样，你选择杀死谁？三门，准备好分子好了吗？我要开始计时了。Three, two. 放心吧，今天不会让炸弹爆炸。四妹，告诉我你选谁了？告诉我你现在什么感觉？在你救一个人的时候，你要选择杀死另一个人，哪怕这个人你心里不喜欢，是不是也会不舒服？你要克服这个过程。杀人真的是一种很奇妙的感觉。一旦你享受了，你就会喜欢上这种奇妙的感觉。你选择了林一阳，没错，李轩然是个警察，是个在普通人眼里正直、善良、敬业的警察。他和你一起办过三个案子，你却选择要杀死他，为了救一个毒棍，为了救一个阴君子，是吗？不，我并没有杀死任何一个人，而且李轩然。也并不在主楼那个房间里。我说的对吗？你确实喜欢杀人，但是你更喜欢战胜我的感觉。你以为长时间的对我观察，就会对我有所了解，所以你判断我会选择林勋然。在你的计划里，让我先冲到主楼那个房间，里面空无一人。李易阳身上的炸弹，随即就会引爆。这样，我既杀了一个人，又没救到任何一个人，也就达到了你战胜我的目的。说的对吗？你是在拿李世兰的命跟我赌吗？相信这种变态狂的心理。是我的工作，不是赌博。时间已经到了。谢涵跟我玩了一个游戏。游戏
他在两个人身上分别装了炸弹，我只能装置其中一个。他们两个人只有一个人可以活命，我选择了李阳。不要害怕，你也看到了，你虽然并不在这里。难道？是难道？西寒，应该是趁我们合围成功之前，带李寻然离开了这里。一点发现那个手指的含义就好了。他这么努力的在传递消息，只要早一点，就一天。说这句话的，谢寒正在逃亡，带着一个活人，对他的行动肯定会很不方便，但他依然把他带走了，这就说明他一定另有所图。本台最新消息，经过数日嘅侦查行动，警方已经锁定咗连环杀人弃尸案疑犯嘅罪嫌，并且顺利救出咗三名被绑架嘅受害者。目前，该疑犯仍然在逃。
。虽然警方封锁了机场、海关、港口，可是香港毕竟是个大都市。这么密集的人口，每天出出进进的人那么多，他还是有很多办法可以逃走的，是吧？对，很多办法。不管他如何狡猾，他都只是一个变态的罪犯而已。记得我跟你说过什么吗？我只抓穷凶极恶的罪犯，只有我才能抓到他。希望徐然可以坚持到那天。他是我见过最坚不可摧的人，从小到大都是他在保护我们。妈妈说，徐然是一个天生的警察。就这一次。你总不能让我白来一趟吧？记得你说的，冬天回来一起玩。我应该向你道歉。为什么？面对那个选择的时候，我虽然已经做了行为分析上的推论。但其实心里面并没有把握，我并不敢肯定李欣然确实不在那个房间里。我们都是凡人，让谁生，让谁死，根本是一个没有答案、无法回答的问题。在那种情况下。无论你做什么样的决定，从心理上都觉得是错的。可是正因为这样，无论你做什么决定，都是对的。知道他以前经历过很多，但是这几天发生的事情对于一个女孩子来说，也过于艰难了。我不得不说，他应对的非常好。简瑶是个与众不同的女孩子，已经大大超出了你的想象吧？有时候呢，就像是一团软软的，可以捏在手心里的可爱小东西。有时候，有异乎寻常的坚韧，连我都可以放心在他身上靠一靠了。人和人的命运通常都是交缠在一块儿的，有时候过去和现在的联系。就非常的神奇。拿你来说吧，你的妈妈是同事人，所以小的时候你和她在同一个城市生活，哪怕时间很短
，但是也许这就是一种缘分，是绕在这一起的一个线头的一个开始。喂，我在讲话。你说的没错，啊。过去和现在是延续的，也许目前僵局的突破口依然在托米身上。托米，侦破鲜花石魔案的时候，我认为他没有同伴，可我们现在知道，他虽然没有同伴，却一直有个导师。在这个前提下，很多资料都可以重新分析了。你的意思是说，我们一起去回顾偷密所犯案件的细节，看看有没有涉及到香港的部分。偷密和谢涵不一样，他是一个完全的美国人。如果在他的过去里发现任何有关香港的痕迹，那么他当时所用的资源，就有可能是谢涵提供的。大老火啊！没见过你嘅，老想铺头换咗人咩？老板生意好，一个小工忙不过来，特意又招了我。哎，张生，小周，周爷，菜蔬菜吗？可个没？他还喜欢躲在船舱里数他的钻石吗？老朋友了，好久不见，去打个招呼香港的行动缜密有效，并非是控制了利益昂就可以做到的。他在这里的根基一定很深厚，绝非是临时短期经营的。这倒是，用本地话来说，警方这样铺天盖地的搜查，他还可以消失的无影无踪，确实不像一条过江龙。追查谢海年进了死胡同，现在只能盼望，托米在过去的行动里。曾经动用过香港的资源，打给苏子，得请他重新翻一下托米过去的资料了。喂，你确实知道托米的卷宗有这么大一箱子吧？苏子会杀了你的。他的手肯定伸不过太平洋的，打给他。现在美国的时间，正好是黄金工作时间。为什么简瑶可以睡觉，我就必须要工作？重色忘友。一件货物需要离开香港，我给你三天的准备时间
有速溶的。哦，等我一下。你们这夜查什么呢？逃命。难得看到你这个样子。如果谢涵在李旭然离开香港，我们的追查就越来越困难了。现在每分每秒都很重要老 Sir， 呢個係你要快佬，謝謝。何教授，凱文，在山上找到令一阳的手機，謝涵用它只打過一個電話，是打給尹子琪的。放心，没有李旭然的消息。嗯，再联络。大家都听我说，我们已经救出了三名受害者，这非常好。但嫌犯和另外一名受害者依然在我们这座城市。我知道，大家都很辛苦，但现在绝对不是放松的时候。所有的关口、机场。任何道路节点，任何离境通道，都必须在我们的监控之内，包括私人飞机、私人游艇，绝对不能有遗漏。诸位，我不在乎得罪什么大人物，谁对警察有意见，马上带来救。明白了吗？明白怎么样啊？这都两小时，就可以把 FBI 发来的透明资料全部都过一遍。还有一部分没有被电子化的文件，美国那边有人在看。到目前为止，还没发现透明和香港有任何的联系。可能是服务员来收餐具了。董事长。小姐好，他们俩现在都很忙。景瑶并不是打发你，我们真的很忙。我的效率没他高，有什么事你跟我说吧。首先，非常谢谢你们救回了易阳
，令氏的股票因为这件事情受了点打击，不过情况还好，先影视又加持了令氏百分之十一股份。恭喜啊！恭喜！简瑶，你大概不知道你自己在恭喜什么吧？我姐姐的意思是，影视是历史现在最大的股东，控制权啊，也比以前更大了。他可以和李易阳结束婚约了。哦，我下楼给你们买几杯咖啡吧。我是不是错过了什么？什么？你们公司又发生什么障碍了？当然不是，我只是很好奇，你跟简瑶谈恋爱了？有什么好好奇的？我是一个正常健康的男人。先声明啊，我没有干涉你的意思，只是你没有恋爱经验。有些事情我一定要问一下。你确定她是你想要的女孩吗？为什么这么问？客观来讲，你各方面都很优秀，当然简瑶也是个很好的女孩子。只是我有些疑虑，这么多年你都没有和女孩相处过，她是你的第一个女助理。朝夕相处，孤男寡女，难免会有些冲动。可是你确定那是爱情吗？而不是恰好他在你身边？如果换做别的女孩子，你也会有相同的感觉吗？你真是彻底的向我印证了一件事情，并不是恋爱的次数越多，就越擅长爱情。天分很重要，像你这么丰富的恋爱经验。连这么简单的事情都想不明白，什么意思啊？你刚才的问题本身就是个悖论，你仔细想一想，天底下这么多女人，为什么之前我一直用男助理，直到简瑶的出现，我才改变我多年的习惯，用了女助理？明白了。虽然觉得有点不可思议，但是我还是要说，真心的为你高兴，祝福你们。谢谢。姐姐呢？走了。你跟他说了什么？没什么。他真心祝福了我。这里有点意思。天快黑了，拿给苏子。我们去见一见我们的老朋友浩明。I'm beautiful. Believe me, this is not where I want to be on a Sunday morning. You'd be smart to just answer my questions, no tricks. Or I swear I'll make your life in here even more miserable than it is. Got it? 
Is that the way old lovers talk to each other now? You forgot the magic word. 2009. You were working on a fret dock at the port of Seattle, where you killed three people. And they were very delicious. Meanwhile, one of your colleagues accidentally fell into the ocean and died. His body is transferred to his hometown, Hong Kong. Chinese always like to be buried in their homeland, don't they? But it wasn't really an accident, was it? He was your fourth victim. The only reason the body remained intact was because the person who hired you needed the body for his own purposes. Police never realized you were involved in that case. Imagination. It isn't the police's best suit. 2010. At the same port. Police solved a case of stolen jewelry smuggled into animal carcasses. But at that time, you were not living in Seattle. So the connection between the two cases remained undiscovered. Although, the body of your fourth victim was also used to transfer stolen jewelry. Mm, the police didn't really do their job now. Tommy, I want you to tell me who is behind all this. I have a life sentence without parole. Why should I tell you? Just cause y'all pretty? <sighs> tell me. Tell me you're a legend. This case is your highest achievement. Yet, there's still a major part of your masterpiece. That's missing. Don't tell me you don't want it to be acknowledged. Everyone should know that I can make them scream and holler at night. I don't know his name, but he's kind of somebody. In Hong Kong. In here, he has a giant tattoo. A black lotus from hell. We were so happy together. He shouldn't forget who I am. I must remind him of my existence. Chinese 
心都为你，与你今生共相依。